Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина на канале Мастер Своего Дела. Что приготовить на ужин? Согласитесь, вопрос очень актуальный для всех. Сегодня я подготовила для вас потрясающую подборку из 10 блюд, 10 ужинов. Открываю рецептики и делюсь с вами. Подготавливаем 300 грамм картофельного пюре, 180 грамм творога, 2 яйца, соль по вкусу и 300 грамм муки. Приступаем к готовке. В пустую чашку отправляем картофельное пюре. Можно использовать пюре, которое вы приготовили накануне вечером или в обед. Если же у вас пюре свежеприготовленное, то дайте ему обязательно остыть. К пюре добавляем творог. Жирное значение не имеет. Творог разминаем с картофельным пюре. Смешиваем все. Немного перемешали и теперь разбиваем сюда яйца. Смешиваем яйца с нашей массой. И смотрите, если у вас картофельное пюре слишком соленое, то есть вы его хорошо посолили, то добавлять соль не нужно. Если же вы не солили картофельное пюре при готовке, либо мало посолили, то добавляем соль. Хорошо перемешали, я немного посолю, потому что соли добавляла мало. Немного посолю и еще раз перемешаю. И теперь сюда нам нужно всыпать муку. Всыпаем сразу всю муку и замешиваем плотное картофельное тесто. Тесто замешиваем руками. Выкладываем тесто на стол и продолжаем вымешивать наше картофельное тесто. Посмотрите, вот такое тесто мы получаем. И сейчас мы его разделим на кусочки. Разрезаем тесто на равные кусочки. Каждый кусочек теста немного обваливаем в муке. И сейчас каждый кусочек теста нам нужно будет раскатать скалкой. Аккуратненько раскатываем в круглую такую лепешку, которую мы будем сейчас обжаривать на сковородке. Делайте лепешку, схожую с диаметром вашей сковороды. Сковороду прогреваем и готовим лепешки. На прогретой сухой сковороде обжариваем наши картофельные лепешки до румяности. Готовим примерно 5 минут, возможно даже меньше, смотря какая у вас сковорода. С одной стороны лепешка уже подрумянилась, переворачиваю ее на другую сторону. Вот такая красивая лепешка получается. Обжариваем теперь с другой стороны. Выкладываем лепешки на тарелку. Сверху лепешки смазываем сливочным маслом. Сразу появляется красивый блеск. Лепешки очень ароматные. Съесть их уже очень хочется. Посмотрите, какая красота. На готовку этих лепешек у меня ушло меньше 15 минут. Итак, разрезаем лепешки и пробуем. Смотрите, какие аппетитные лепешки можно приготовить всего за несколько минут. Это отличный перекус, либо дополнение к чаю. Лепешки очень вкусные. Такие лепешки со стола сметут моментально. Будьте к этому готовы. Посмотрите. Какие они красивые, нежные и очень вкусные. Для приготовления теста белого и красного нам потребуются следующие продукты. 2 яйца, 100 мл воды, 100 мл свекольного сока, мука приблизительно 700 грамм, чайная ложка соли. Все продукты подготовлены. Приступаем к замесу теста. Берем глубокую миску. Просеиваем сюда муку. Делаем небольшое углубление. Разбиваем сюда яйцо. Аккуратненько замешиваем. Вот таким образом. Смешиваем муку с яичной массой. Добавляю сюда немного соли. Снова хорошо перемешиваю. Затем выливаю сюда свекольный сок. Хорошо перемешиваю. Подсыпаю 
добавляю сюда еще муки. И хорошо вымешиваю тесто. Сначала вымешиваю лопаточкой. Собираю все тесто в единую массу и затем буду вымешивать руками. Смачиваю руки растительным маслом и продолжаю собирать тесто. Продолжаем вымешивать тесто уже на столе. Посмотрите, вот такое тесто мы получаем. Оно такое плотное, не липнущее к рукам. Посмотрите, вот такое красивое тесто. Это тесто мы сейчас поместим в пакет и оставим на 30 минут отдыхать. Сворачиваем тесто вот в такой шар и помещаем его в пакет. Займемся вторым тестом. В пустую миску также просеиваем муку. Делаем небольшое углубление. Разбиваем сюда яйцо. И снова аккуратно перемешиваем. Всыпаем немного соли. Опять же перемешиваем. Смотрите, вот так хорошо я все перемешала. И сейчас буду вливать сюда горячую воду. Перемешиваю все. Подсыпаю еще муку. И замешиваю тесто. Смачиваю руки немного растительным маслом. И замешиваю тесто. Посмотрите, вот такое тесто светлое мы получаем. Тесто также сворачиваем в шар и убираем в пакет. Вот такие два вида теста мы получили. Подождем полчаса и будем приступать к лепке наших вареников. Для тыквенной начинки нам потребуется 300 грамм тыквы. Также потребуется лук, головка лука. Измельчаем лук мелкими кусочками. По вкусу немного соли и буквально десертная ложка сахара. Приступаем к готовке начинки. Растапливаем на сковороде масло. Я использую сливочное масло 30 грамм масла. Отправляю в сковороду измельченный лук. Лук необходимо немного подрумянить. В сочетании сливочного масла и лука дают фантастический аромат. Тыкву я перекладываю в сковороду. Готовим тыкву с луком на среднем огне в течение 5 минут. Вот таким образом раскатываем наше тесто. Из второго светлого теста мы руками, посмотрите, вот так вытягиваем колбаску. Вот так аккуратно подкатываем тесто в колбаску и поступаем следующим образом. Посмотрите, заворачиваем белое тесто в наше цветное. Немного вытягиваем, краешки теста также защипываем. Посмотрите, вот что у нас получилось. И теперь мы будем нарезать наше тесто на кусочки. Вот таким образом отрезаем кончик и нарезаем тесто на равные кусочки. Посмотрите, вот такие кусочки красивые тесто мы получаем. И теперь мы можем лепить вареники. Немного припыляю стол мукой. Беру кусочек теста. Слегка надавливаю. Аккуратненько раскатываю скалкой. Посмотрите, что получается. В центр выкладываем начинку. Буквально столовая ложка начинки. 
и заворачиваем. Посмотрите, вот так красиво заворачиваем вареники. Вот что у нас получается. То же самое проделываем с другими кусочками. Вот такие красивые вареники получаются. Часть вареников я сделала с тыквой, часть делаю с картофелем. Вареники буду готовить на пару. Вот таким образом ставлю каскад на плиту и выкладываю сюда вареники. Вот такие красивые вареники у нас получаются. Посмотрите. Готовим их буквально 15 минут. Посмотрите, какие красивые вареники у нас получились. Очень красивые, очень яркие. Смотрите, вот эти вареники с тыквой. Вот так красиво они выглядят. Посмотрите, эти вареники у нас с картошкой. Такие изумительные, красивые аппетитные вареники. Для того, чтобы приготовить плов со свининой в мультиварке, мне потребуется вот такая чашечка свинины, такая же чашка моркови, чашка риса, у меня рис вот такой продолговатый, чашечка лука, лук я порезала мелкими кусочками, морковь нашинковала соломкой, такой крупной соломкой. Также мне потребуется головка чеснока и еще два небольших зубчика чеснока я порезала мелко. Специи для плова. Я использую уже готовые специи, соль и вода. Итак, давайте же готовить плов. Берем мультиварку и включаем ее на режим жарко. В моей мультиварке нет такой функции, поэтому я включаю на режим выпечка. Нажимаем старт. И сейчас, когда мультиварка чуть-чуть прогреется, я волью туда растительное масло. Можно, конечно, использовать курдючный жир, тогда будет еще вкуснее, но на данный момент у меня нет курдючного жира, поэтому я буду пользоваться растительным маслом. Если же у вас есть курдючный жир, то это просто замечательно. Порежьте его на небольшие кусочки и в разогретую мультиварку прямо отправляйте. Дождитесь, когда он немного подрумянится и уже тогда высыпаем в мультиварку лук, чтобы он тоже немного подрумянился. В мультичашу я вливаю сейчас растительное масло. И сейчас уже в разогретое масло я перекладываю лук, который порезала вот такими небольшими кусочками и теперь перемешиваю и хорошенько подрумяниваю лук очень важно придать луку такой легкий золотистый окрас совсем чуть-чуть сделать его румяным и главное не переборщить лук нельзя пережаривать так как у нас процесс готовки только начинается буквально минут 5 даем пожариться луку лучок начинает зарумяниваться совсем чуть-чуть этого вполне достаточно, и сейчас я сюда отправляю мясо. Свинину я порезала вот такими средними кусочками, не слишком крупными и не слишком мелкими. Выкладываю в мультиварку свинину, хорошо размешиваю, добавлю немного соли и продолжаем жарить. Нам нужно добиться, чтобы мясо было слегка румяным. Вот так готовится у нас мясо с луком. Перемешиваем. Смотрите, кусочки уже начинают подрумяниваться. Это как раз то, что нам нужно. Еще буквально пару минут подзолотим мясо. Снова закрываю крышку. Смотрите, на таймере уже осталось 30 минут. Это в моем режиме выпечка. У вас же, смотрите, смотря какой у вас режим вы поставили. Если же режим жарко, то также уйдет примерно полчаса первоначально на то, чтобы подрумянить мясо и лук. А затем уже нужно будет смотреть по времени, как будут готовиться компоненты. Теперь сюда я отправляю чеснок два зубчика, которые мелко порезала. Пересыпаю сюда чеснок. Чеснок нам потребуется для аромата. Так, хорошо размешиваю. И сразу же сюда пересыпаю морковь, полоски моркови. Снова перемешиваются. Нам нужно, чтобы морковь стала мягкой. На это может уйти от 10 до 15 минут. Смотря какая у вас мультиварка и какой режим, какая мощность. 
часть специй я добавляю сейчас. Вот так, это примерно 1 столовая ложка. И снова размешиваю. Уже очень ароматно. Очень ароматно. Но еще рано судить о вкусе мяса. Так что дадим готовиться нашим компонентам. Снова закрываю крышку и продолжаю готовить. Еще примерно 10 минут. Смотрите, все у нас вот такое румяное, красивое уже стало. Морковь мягкая. Теперь нам нужно добавить сюда рис. Рис заранее хорошо промываем и обсушиваем. Аккуратно верхним слоем насыпаю рис. Вот так разравниваю рис сверху. Затем посыпаю специями и солью. Все оставшиеся специи я высыпаю сюда. Так равномерно. Солю сверху. Вот так посыпаю солью. И сейчас вливаю сюда воду. Воды нужно взять в два раза больше, чем Риса. То есть у вас одна чашка риса, берем две чашки воды. Вливаю воду. Я подготовила головку чеснока. Чеснок я не чистила, лишь сняла верхнюю пленочку. И в центр помещаю чеснок. Накрываю крышкой. Изменяю режим. Если у вас на панели мультиварки есть режим плов, конечно же, включайте его. У меня такого режима нет, поэтому я включаю режим тушения. Нажимаю старт. Таймер показывает у меня 1 час, но я буду готовить ровно полчаса. Как только останется 30 минут, я выключаю мультиварку. Сразу отмечу, что у меня время не изменяется, то есть я не могу поменять минуты. У меня здесь как есть час, так он и останется. Поэтому мне придется самостоятельно выключать мультиварку. Ну, у всех разные мультиварки. Итак, готовим 30 минут. Если у вас есть режим плов, готовьте в режиме плов. Если режим тушения, значит режим тушения также 30 минут. Итак, смотрите, 30 минут прошло. Открываем мультиварку. Смотрите, наш плов готов. Я отключаю мультиварку. Плов получился очень сочным, очень ароматным. Сейчас накрою крышкой и дам еще постоять буквально 10 минут, чтобы плов настоялся. И можно будет его уже пробовать. Смотрите, какой он сочный, очень красивый. Смотрите, вот такой красивый плов, рисинка к рисинке у нас получился. Плов очень вкусный, невероятно ароматный. Готовим вкусный ужин, ну или можно на обед такое блюдо, уже как решите сами. Для приготовления мне потребуется фарш, у меня свиной фарш, морковь, я порезала морковь соломкой, лук, измельчила ножом, один помидор, нашинковала кубиком, перец соломкой, томатная паста, также потребуется вода, соль, специи по вкусу, здесь я взяла лавровые листики еще, и вот такие гнезда Макароны. Ну что, давайте уже готовить. Смотрите, вот такие гнезда у меня. Я вытащила из упаковки, чтобы вам показать. В сковороду я ввела масло, прогреваю, выкладываю лук и морковь. Обжарю до золотистого оттенка. В стакан влила 300 мл воды. Отправляю сюда специи. Ну, любые специи, какие вы любите, такие добавляйте. Соль. И сейчас добавлю еще томатную пасту. Моя заливка готова. Далее я добавляю сюда перец и помидор. Выкладываю гнезда, фарш. У меня уже готовый фарш. Он содержит соль и перец. Приблизительно в одно такое гнездышко по одной чайной ложке фарша. Все это заливаю готовой заливкой. Добавляю сюда лавровые листики. Накрываю крышкой и тушу на медленном огне до готовности. Ну, примерно минут 20, 15-20. 
Давайте смотреть. Вот такая прелесть получилась. Уже все готово. Можно подавать. Посыпаем свежей зеленью и подаем. Вот такой ужин получился. Вкусный, красивый и несложный в приготовлении. Буду готовить манты. Для приготовления мне потребуется для теста вода, яйцо, соль, мука. Подробные пропорции внизу в описании. Для начинки я здесь подготовила фарш. У меня смешанный фарш говядина со свининой. Одна луковица. Мы просто не сильно любим лук, поэтому я добавляю только одну луковицу, измельчила ее ножом. И также у меня здесь небольшой кусочек хлеба. Ну и, конечно, буду я добавлять еще фарш в начинку, соль. Можно добавить черный молотый перец по вкусу, уже кто как любит. Я этого делать не буду. Итак, все на столе, давайте начинать приготовление. Ну что, замешиваем сначала тесто. Разбиваю сюда яйцо. Добавляю сразу немного соли. И так щепотку, даже еще чуть-чуть. Вливаю сюда воду. Вода у меня комнатной температуры. И теперь все перемешиваем. И теперь добавляем сюда муку. Постепенно, не всю сразу, и замешиваем плотное тесто. Сначала вымешиваю венчиком, затем уже руками. Вот такое тесто получилось. Пока прикрываю пищевой пленкой. Смотрите, какое оно потрясающее. И займусь начинкой. Фаршу я отправляю хлеб. Я его уже вот так размяла. В небольшом количестве воды, в котором он у меня вымачивался. И вместе вот так с водой и жидкостью отправляю сюда. Добавляю лук и соль. Все это мне нужно хорошенечко перемешать. Раскатываем тесто в тонкий пласт. Смотрите, вот такой тоненький пласт получился. Немножечко еще вот так. И нарезаем сейчас его на квадратики. Лишнее я обрежу, чтобы было поровнее. Вот такие квадратики получаем. И формируем манты. Начинки я выкладываю чуть больше чайной ложечки. Вот так ложка чайная с горочкой. И защипываем. Можно еще вот таким образом делать манты. Раскатывать небольшой кусочек теста. Также выкладываем начинку и защипываем вот так, ну, как пирожок. А затем делаем вот такую гармошку. И вот такую штучку мы получаем. Я таким образом буду замораживать манты. Готовить манты я буду сегодня не на пару. То есть это будет необычное такое блюдо, непривычное. Я буду готовить на сковороде. Для этого я уже нашинковала лук кубиком. Морковь натерла на крупной терочке. В сковороду вливаю масло. Прогреваю. Отправляю сюда лук и морковь. Обжариваем. Лук с морковью уже подремелись. Выкладываю сюда манты. Вливаем воду. Вот так достаточно. Я влила 250 грамм воды. Накрываю. И готовим все это на медленном огне примерно 15-20 минут. Давайте смотреть. Смотрите, как все аппетитно. Это просто класс. Аромат фантастический. Еще 5 минут можно будет пробовать уже. Давайте смотреть, что у нас получилось. Вот такое вкусное угощение для всей семьи. Давайте разрежем и посмотрим. Смотрите, какая прелесть. Очень сочная начинка, тонкое тесто, просто вкуснятина. Я готовлю нереальную вкуснятину из фарша. Сейчас все увидите сами. Для приготовления мне потребуется фарш, лук, одна луковица, 800 грамм фарша, 3 зубчика чеснока, соль по вкусу. Здесь у меня сухой имбирь также по вкусу и черный молотый перец также по вкусу это все у нас идет для основы и в начинку пойдет капуста 
примерно грамм 300. Одна морковь, одна луковица и два яйца. Также потребуется растительное масло. Подробные пропорции вы также сможете найти внизу в описании под видео. Ну что, мы готовы? Обжариваем лук с морковью. Далее сюда отправляю капусту, которую я порезала соломкой. Добавлю немного соли и перца. Обжариваем в течение 3-5 минут под крышкой. Пока капуста остынет, я займусь фаршем. В чашу с фаршем отправляю лук. Измельчила ножом. Чеснок выдавливаю сюда через пресс. Добавляю соль, имбирь по вкусу и черный молотый перец. Теперь все это нужно хорошенечко перемешать. Вот такой фарш получился. Готово. Далее в чашу с капустой отправляю яйца и перемешиваю. На этом этапе при необходимости можно еще присолить. Начинка готова. На стол я выстрелила вот так пищевую пленку. Можно использовать пакетик. Беру фарш. Вот так некоторое количество, но примерно равными стараемся делать наши рулетики. Беру вот так ложечку и разравниваю. Далее в середину выкладываю начинку и заворачиваю. Придаем форму и пищевую пленку убираем. Вот такие рулетики, такие большие котлетки длинные мы должны получить и выкладываем их на противень. Противень предварительно нужно застелить пергаментом и смазать пергамент маслом. Вот так все это выглядит. И сверху мои рулетики мне нужно также смазать маслом. Вот так растительным маслом промазываю. Духовку я уже прогрела до 180 градусов. При этой температуре я буду запекать свои рулетики примерно минут 40. Все, отправляем и ждем. Все готово, можно уже пробовать. Я просто украсила здесь петрушкой, можно украсить любой зеленью, подать с любой зеленью. Еще горячие рулетики, но очень ароматные и аппетитные. Сейчас разрежем и посмотрим, что там внутри. Смотрите, как все аппетитно. Сочная начинка, румяная корочка. Это очень вкусно. Подойдет как для обычного ужина, так и для праздничного застолья. Сейчас я буду запекать рыбку в духовке. Вот такая у меня рыбка оказалась в морозилочке. Я ее уже почистила, вымыла. Подготовила здесь также перец, морковь, лук, сметана. Это майонезный соус. Можно использовать соус с любым вкусом. Черный молотый перец, имбирь и соль. Быстренько готовим. Беру рыбку. Я не стала удалять голову. То есть вот так оставляю. Мне кажется, так будет поинтереснее. Делаю надрезы. Здесь у меня, кстати, немножечко я ее подпортила. Так, и на другой стороне также. Сейчас смешаю сметану с майонезным соусом. Беру рыбку. Сейчас ее нужно присолить. Вот так обтираю солью. Поперчить имбирь. Также немножечко разотру на рыбке. Сейчас мне нужно будет промазать рыбу готовым соусом из сметаны и майонезного соуса. Кстати, если у вас нет майонезного соуса, можно использовать просто майонез. Вот так щедренько все промазываю. Голову также. И сейчас переверну с другой стороны тоже. Теперь сейчас нафарширую рыбку морковью, перчиком и луком, конечно же. Лучок вот сюда вот так. И оставшийся лук сейчас вот так выложу лук, перец и морковь. Все, что здесь у меня подготовлено здесь вот так вот разделяю то есть все ничего лишнего все что нужно можно еще конечно сок лимона использовать вот что у меня получилось я подвернула краешки фольги сделала кстати в три слоя фольгу и теперь отправляю рыбку в духовку ну, минут где-то на 35-40 чтобы она запеклась буду готовить при температуре 180 градусов вот такая очаровательная рыбка.
свининную запеканку с фаршем. Для начала перекручиваю кусочек свинины через мясорубку, туда же отправляю немного хлеба и луковицу. После этого в фарш добавляю соль и перец, перемешиваю. Параллельно отвариваю картофель до готовности в подсоленной воде. Также мне необходимо измельчить лук и порезать соломкой морковь. В сковороду вливаю немного масла и отправляю туда лук и морковь. Буду пассеровать овощи. Слишком сильно не нужно зажаривать лук с морковью. Как только станет полупрозрачный цвет, отправляем в сковороду фарш. Все хорошо перемешиваем и готовим под крышкой примерно минут 5. Затем добавляем соль и черный молотый перец. При желании, конечно, можно добавить и любые специи, но я не стану. И еще пару минут готовим под крышкой. Не нужно стараться слишком сильно зажарить фарш. Достаточно того, что он будет просто готов. Картофель у меня уже полностью готов, мягкий. Воду я слила и отправила сюда кусочек масла. Картофель превращаю в пюре. И затем уже добавляю часть мелко натертого сыра. Все хорошенечко перемешиваю. Готовить эту запеканку я буду в алюминиевой формочке. Дно и стенки формы я смазала маслом. Выкладываю сюда часть картофельного пюре. После этого распределяю начинку из фарша ровным слоем. Сверху выкладываю оставшийся картофель также ровным слоем. Делаю небольшое углубление ложкой, можете этого не делать. И затем уже сверху посыпаю все оставшимся тертым сыром. Отправляю формочку в духовку примерно на 25 минут. Готовлю при температуре 200 градусов. Получается очень вкусно. Для приготовления сочного румяного мяса мне сегодня потребуется окорочка, куриные крылышки, томатный соус, соевый соус, небольшой кружок лимона, специи. Я сегодня использую смешанные специи. Здесь у меня сухой чеснок, паприка и обычная универсальная приправа. Соль и растительное масло. Вот такой простой набор ингредиентов. Готовим. Все проще, простого. Берем мясо. Сюда отправляем соль, соль по вкусу. Много соли не нужно, потому что соевый соус содержит также соль. Вливаю соевый соус. Добавляю сюда томатный соус. Вместо него можно использовать кетчуп и даже томатную пасту. Специи. Масло растительное. И сюда я выдавливаю сок лимона. Вот такой кружочек у меня небольшой. Как раз лимон придаст мясу сочность и дополнительный аромат. И теперь все это хорошо перемешиваем. В 
оставляю мясо примерно на полчаса, чтобы оно замариновалось. Берем пакет для запекания или рука для запекания и отправляем сюда мясо. Завязываем. Перекладываю на противень. Сверху делаю несколько проколок, для того, чтобы воздух циркулировал равномерно. Духовка у меня уже прогрета до температуры 180 градусов. И отправляю туда нашу курицу примерно минут на 35-40. Ждем результат. Сочная румяная курочка готова. Только вытащила из духовки. Посмотрите, сколько сока у нас в пакете для запекания. И сейчас будем доставать мясо. И вот оно, наше мясо. Смотрите, какое оно аппетитное. Курочка, приготовленная по такому рецепту, получается очень сочной и нежной. Смотрите, какое нежнейшее мясо. Оно просто отлетает от кости. Мы готовим подливу из печени. Очень просто, получается вкусно. Здесь у меня печень, я порезала на кусочки довольно-таки крупные. И сейчас эти кусочки мне нужно будет отбить. Но для начала я добавлю соль и специи. Перекладываю печень в пустую чашу, чтобы удобнее было перемешать. Специи любые по вкусу. Соль, конечно же. Перемешиваем. И кусочки у меня, видите, они довольно-таки большие. Пленочку я сняла. И сейчас отбиваем эти кусочки. И все это пересыпаем в пустую чашу. Все кусочки отправляем сюда. Далее нам нужно будет печень обжарить. Здесь я подготовила муку. Беру кусочки печени. И вот так обваливаю в муке. Прогреваю сковороду, вливаю туда масло. И обжариваю кусочки. Обжариваем вначале с одной стороны, затем с другой, до румяности. Обжариваю уже с другой стороны. И сейчас буду перекладывать печень в кастрюлю. Выложила в кастрюльку. Теперь сюда отправляю чесночок. Я просто раздавила чеснок и порезала на кусочки. Вот так перемешаю. Теперь выкладываю сюда лук. У меня еще дожаривается печень, последняя порция. Поэтому сейчас я тоже ее сюда отправлю к луку и печень, которая уже готова. Сюда я также добавлю еще немного соли и специй. Выкладываю сюда оставшуюся печень, которую обжарила. Все. Это заключительная порция жарки. Можно все обжарить сразу на одной сковороде, если она большого диаметра. У меня 24 сантиметра диаметр сковороды. И я готовила три этапа, то есть три порции получилось. Добавляю сюда сметану. Сметана у меня домашняя. Ложки с горкой. Две. Три. И вливаю сюда воду. И сметану можно вот так пока. Мы все равно сейчас будем перемешивать. Воды нужно столько, чтобы покрыла слой печени. Я вливаю кипяток. То есть горячую воду. Ну, вот так достаточно. Перемешаю, ставлю кастрюльку на плиту и на небольшом окне все это тушу примерно минут 15-20, после того, как закипит. Подлива из печени уже готова. Можно, кстати, просто подавать печень вот в таком виде, отправив на тарелочку и сверху вот этой замечательной ароматной подливой полить. Можно подавать с любым гарниром. Сейчас я отвариваю здесь уже макароны. 
И подам эту подливу с макаронами. Вот такая вкуснятина получилась. Печень очень мягкая, сочная и готовится быстро. Пробуйте, готовьте, надеюсь, что вам понравится. Друзья мои, это все на сегодня. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро. Всем пока-пока, приятного аппетита!